Hola, muy buenas a todos. Empezamos con la revisión de un torneo de 250 euros que jugué en Winamax, como podéis ver. Y bueno, no voy a hacer spoiler de cómo quedé, pero aquí hay unas cuantas manos interesantes que me gustaría revisar con, con vosotros. Os quería dejar claro que, que es una selección de manos, no están todas las manos porque las manos que no considero importantes las he retirado porque si me tiro 8 3 off en UTG creo que no es relevante y hay, pues veréis a veces que son pequeñas variaciones de stack en las cuales no hay la mano pero suele ser pues rachas a lo mejor de 15 o 20 manos en las cuales simplemente tengo que forlear o cosas así vale eh, y nada espero que os guste dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda o os ha gustado algo más o menos para intentar mejorar para los próximos vídeos y nada empezamos con ello En esta primera mano, es aquí, bueno, abre el jugador de hijack, paga el jugador de botón y yo tengo la mano de off en, en ciudad grande, <coughs> así que voy a defender. Este flow es bastante malo, así que nada, aquí no vamos a, a, a donkear, vamos a chequear y en esta J tampoco te, no tenemos por este color, no tenemos absolutamente nada, así que seguiremos chequeando, chequean todos. Y en el Riveras de, de Picas, eh, mi mano puede pensar a veces en farolear, pero creo que no, que no tengo buenos bloques relevantes y que, y que no es buen farol aquí. Así que nada, chequeo, perdemos contra la J y nada, bote para él. La siguiente mano, abro un Rey de Zof en Low Jack, me paga hacia grande y aquí decido apostar un tercio. Está bien, también puedo hacer un cuarto, puedo apostar incluso un poquito más grande también, tampoco pasa nada. El jugador abandona. Aquí abre el jugador de cutoff, tengo as 5 off y unas 25 ciegas en ciega grande. Aquí ambas opciones me gustan, tanto defender como pusear, el all está bien. Si el jugador abriese lo que tiene que abrir, esto es una mano que de vez en cuando se utiliza como thriller sobe. En este caso decidí defender y tirar por la línea eh, más tranquila, más pasiva. Eh, cae este flop, tengo as high con, con el as del backdoor y decido apostarme pequeño. Creo que mi mano es decente para... Tengo también el backdoor de escalera con el 5, un 4, un 7, un 2 me daría proyecto de escalera. Eh, cualquier pica me abriría proyecto de, de color y creo que es una mano decente para que no pueda abandonar. Entonces la duda es entre check colear o check risear y creo que mi mano... Eh, juega mejor como check race aquí. Hace como check race y tira. Eh, limpeo en ciega pequeña con 10-9 suites. Y la ciega grande chequea back. Veremos a ver qué cae. Rey de 2 es un flop que me gusta continuar. Tengo la gacha, o sea, proyecto de escalera interna a la J. Eh, y un actor de color. Ha puesto una ciega, me paga. El tour es un 4 de picas y aquí es dudoso, o sea, aquí se puede continuar otra vez o chequear. Prefiero que creo que mi mano es suficientemente decente como para convertir para ser un farol, un candidato a farol aquí. Creo que si apuesto puedo tirar a, a muchos as highs que puede llegar a tener que no me hayan sobreado pre porque eran 25 ciegas. En algunas a high débil puede haber chequeado. Eh, puedo tirar a J highs, o sea, manos como a lo mejor J7, J8, me ha una ciega al flop y luego to todas las manos que quieran hayan querido flotarme. Eh, incluso si el jugador es un poco tight, puede, puede foldear también un, los 2X aquí. Si tiene un, no sé, un 3-2 off o un 7-2 off o cosas así, puede llegar a foldear al tour. Decido apostar medio bote, el jugador me paga y en el River As, este River es muy malo para mi rango porque yo apenas tengo as x en el rango que hagan bet bet mis as x eh, quieren o, o chequear flop o chequear tour casi siempre entonces no tengo demasiados as x creo que es un error común cuando eh, la gente farolea este tipo de cartas creo que es una carta que si jugásemos en niveles más bajos la gente pensaría que es buena para farolear pero no, no lo es eh, ya que no tengo casi las X en el rango aquí tendría que valorar muchos de mis rx eh, así que prefiero chequear y no convertir en farol esta mano en caso de convertirla en farol me gustaría hacer un sizing muy grande polarizar mi mano a, 
a, a dobles más o escalera, que JD sí que podría tener, la, sí que la tengo en el rango. Pero nada, decido chequear y no, no farolear esta vez. Porque creo que todos sus Rey X y sus Dama X me van a pagar. Tiene Rey 5 y se lleva el bote. Eh, aquí tengo pareja de Jotas. Abre Low Jack o UTG de 6 Handed. Tengo Jotas eh, con 20 ciegas. Esto es un no link bastante claro. Puedo incluso hacer Tribet para inducir. Eh, me he oplado líneas están decentes con 20 ciegas. Prefiero, creo que prefiero Irolin. Con 25 quizás hago a Tribet. Pero bueno, aquí prefiero Irolin. Me paga con ases, mala suerte. Pero buena suerte al River. Así que nos doblamos. Eh, aquí tengo rey 8 suites, de esta mano es, tengo que jugar la, en la ciega pequeña y decido pagar. Eh, aquí es todo, todo check, el tour 6, puedo pensar en apostar, tengo un agacho, tiene un overcar, pero creo que siendo un bote 3-way necesito una mano más fuerte para apostar aquí de farol y creo que es un poquito mejor chequear. El river es un rey y aquí tengo dos opciones, una es apostar por valor, otra hacer check call e inducir faroles. Creo que gano algo más de dinero haciendo check y, y dejando que mi oponente me farole. Me apuesta bastante dos tercios y bueno, me está mandando el call fácil. Eh, pierdo contra rey dama y nada, eh, se lleva el bote. Me extraña que tenga rey dama y que no haya apostado ni flow ni tour, pero bueno, eh, bueno, bueno. bueno. Eh, abre el jugador otra vez eh, de mi derecha, en cutoff, eh, tengo a las 8 off en botón, es una mano que contra 30 ciegas a veces utilizo de farol y así es en este caso, eh, me paga y cae un flop bastante bueno obviamente, flopeo dobles, eh, el jugador me chequea, aquí voy a cbtear, aquí voy a cbtear bastante parte de mi rango, el sizing que elijo es un sizing neutro, un tercio, un poquito menos y lo veo bien. El tour es un 6 de corazones y le queda ese PR1 al jugador que 17.000 puntos y el bote hay 17.000. Y aquí puedo hacer eh, dos líneas: una es apostar pequeño, otra vez un cuarto o un tercio para sobre al river, o la otra es con este, justo con este combo de dobles que necesito un poco menos de protección, el chequear back e eh, inducir que me farole pues, al river. Si no completa, él tiene mucho rey 10, rey dama, eh, dama 10, en 19, incluso en 17. Puede llegar a tenerlas y me las puede farolear. Entonces decido chequear para que me farole todas esas manos del river. Y cae un 4. Y me decido apostar 11.000 puntos. Le voy olín claro por valor, un poquito más de lo que tiene. Porque aún así me puede pagar manos peores. Tiene as x peores que los míos. Eh, y, y nada, olín. Y se tira por por 6.000 puntos más, así que supongo que estará, estaría faroleando. Eh, hace olino el jugador de mi derecha con unas 8 ciegas, 7 y media, eh, 4 aquí Skull contra este stack. Eh, tiene dama 4 y le eliminamos. Eh, recibo 5-3 suited en ciega grande. Creo que es una mano suficiente, o sea, es un defen claro aquí. Cae dama J8, dos corazones, eh, entonces aquí voy a decidir chequear, en este flop no, no tengo rango de dong apenas. Cuando defiendo la ciudad grande no suelo hacer dongs en, en casi ningún flop. Algunos flops que pueden ser donkeables son los que son bajos y que favorecen a tu rango, este, este flop no favorece a mi rango, así que no lo voy a donkear. Eh, aquí, bueno, he decidido hacer check call, creo que es la mejor opción. El tour es una, es una carta bastante mala para mi mano, eh, de hecho si el jugador me decide apostar eh, tendrá que abandonar. Pero se decide hacer check back y el river completa el color, lo que pasa que también completa rey que es escalera, 9 que es escalera. Y bueno, decido apostar, apostar por valor aquí a un poquito menos de 3 cuartos y esperar que el rival me pague, pues eso, pues normalmente con escaleras pero folia la siguiente mano es un dama j off el botón, esta mano suele ser, se puede utilizar tanto de cirve de farol a vez en cuando como de call eh, la utilizo de cirve de farol, no me parece mal y abandonan 
eh, aquí abre el jugador de mi derecha, 50 te llega RJ off, es una mano justilla, pero bueno, he decidido hacer también de Cirque de Farol esta vez. Y vuelven a foldear, así que bien, salen dos Cirque de Farol prácticamente seguidos. Mm, aquí tengo la mano 9 off y el jugador de, de primera posición de Baolin por 5 ciegas y media. Daba 9 off, creo que es la última con la que pagaría, eh, pero creo que es call. Dama 8 off con este ante, creo que es fall, pero sí que le pago a dama 9. Ah, eh, me gana el, el miniolín este y nada, que un bote pequeño. Abro a rey, me cibetea a la ciega pequeña con 25 ciegas aproximadamente. Sí, 25 ciegas. Eh, voy all in y un all in fácil, bastante fácil con esta mano. Y falta, abandono, me estaba rodeando. Eh, pero bueno, esta mano es fácil, 15 ciegas me puse a la ciega pequeña y un gol claro con las J. Y bueno, se elimina a este jugador, así que nada, bien, buenas noticias. Eh, Reyes aquí. Tengo una de 25 ciegas, esta mano sí que la voy a utilizar, de, puedo hacer alguna vez slow play, pero normalmente voy a hacer 3-bet, 3 pequeño, ahí te hace muy grande porque mi, mi stack es pequeño, entonces en función de cuanto más pequeño sea mi stack, más pequeño hago el tamaño del 3-bet normalmente, así que en este caso como encima estoy en posición pues no hace falta hacerlo muy grande, me va a olir la ciega grande y le pago con reyes y aguanto, elimino a otro jugador y seguimos subiendo el stack Jotas eh, un jugador ausente en el botón así que estoy como en un cato eh, me paga la ciega pequeña y vamos a gesar y me hace lead o sea me donkea una ciega en bote de 5 aproximadamente y bueno con Jotas bueno la J de diamantes creo que tengo un raise bastante claro por valor y por protección y avanzar Aquí defiendo a 6 off contra el jugador de hijack. Eh, check check al flow bastante claro. El turno es un rey, una carta bastante mala para, para mí. Así que voy a checar de nuevo. Check check. Y River J aquí la duda es si apostar. Si apostar por valor pequeño, rollo un cuarto, un quinto o, o chequear para inducir algún tipo de farol. Eh, teniendo el as del palo y bloqueando a sus as highs, creo que se tiene un as y bloqueando a sus as highs, creo que es un poquito mejor chequear. Chequeo, me apuesta un tercio y le pago con el 6 y gano. Bueno. Aquí tengo unas damas, abre un jugador que tiene un pelín menos de 20 ciegas, 19 ciegas así. Decido hacer triple de grande, a casi medio stack suyo, 40% de su stack. Y decide pagarme. Con esto queda un SPR de 0,8 aproximadamente. Bote de 22 al jugador le quedan 17. Y bueno, con dos overcards en este flop estoy, estoy committed. Así que decido ir all in. Con la mala suerte que el jugador me ha pinchado la J. Y, y no, no hay suerte en Tuni River y se dobla. No, esta se me ha colado. Eh, abro nueves. Ahora una vez en el Lowjack, me va a olir jugador de cutoff y nada, le pago. 10 ciegas, 11 ciegas, gana el flip, así que fácil. Ahora el jugador de botón me abre, eh, tengo a 10 off, en ciega grande, y jugamos unas 50 ciegas aproximadamente, así que nada, voy a pagar. Eh, se puede decir que a veces, pero creo que es mejor pagar con 50 ciegas al 10 off. Me ha puesto un tercio en este flop, la mala madama, un flop curioso. Eh, nada, es high aquí, suficientemente va por encima de su rango. Así que call, fácil. Eh, el tour es un 6. Voy a chequear, el jugador chequea back. Y river es un 2. Y aquí tengo dos opciones: opción una es chequear para checkolear pero tampoco espero muchos faroles ya que estoy demostrando bastante soldo y creo que no me va a farolear suficiente 
y creo que muy a menudo tengo la mejor mano porque creo que cuando tiene parejas en la apuesta del turno muy a menudo creo que tengo uno de los mejores as highs y pese a hacer un poco thin puedo baluetear aquí creo he puesto un cuarto, un quinto, creo que me puede pagar con en rollo altos y con as altos peores que el mío es bastante justa esta mano, ¿eh? o sea, no me importa tampoco chequear pero yo no tengo muchos mejores as, as, quizás as j off pero a veces está en el rango de thrivet, así que tengo mi mejor las X, eh, tengo fulls, tengo una dama X, pero muchas cherries se en flop. Y algunas parejas bajas sí que las tengo que también serían values. Eh, creo que el rival se puede levelear bastante y pagarme con muchos as high, king highs, entonces decido apostar una blocking bet y un poquito por valor. Me paga con rey alto y sale bien, pero bueno, la mano es justa, eh, tampoco, tampoco estaría mal chequear aquí. Eh, abre el botón, defiendo rey off mb contra el jugador de antes, flopeo nuts, las, nuez, las nuts es la mejor mano posible, en este flop va a dar la mejor mano posible el rey j, eh, check check, tour 10, decido apostar grande y he jugado la mano. Esta mano rey 8 suites en ese contra Katov, la he decidido utilizar de tribe de farol. Y me va a oler la ciega grande por lo que son 30 ciegas. Por poco, pero creo que no me da para pagar con esta mano. Tengo que poner 43 para un bote que va a tener 125. Tengo 2 a 1, es, necesito un 33% y con rey 8 suites va a estar bastante justo. Eh, el problema de pagar que me, va, me destroza el stack en caso de perder y obviamente voy a perder bastante a menudo ya que va a, estar, voy a tener alrededor de un 33, 30 y poco por ciento de equity y pese a que el call en EV chips va a ser bastante justo creo que es un poquito mejor folear y mantener el stack cuando la diferencia va a ser de más, más o menos un 1% así que prefiero folear esta mano se me ha colado eh, J7 off Si sí, este lo hemos visto, vale. Eh, J7 de agencia grande. Me abre el jugador de la ciega pequeña. Decido defender. Eh, buen flop, flopeo top pair. Y me decide chequear. Ha puesto medio bote y me paga. Y el tour es un rey bastante mala. Porque bastante de su rango de check call impacta. Y me hace donk un tercio. Esta es una situación bastante, bastante complicada. Aún así. No me importa folear aquí, es difícil, es difícil encontrar muchos bluffs, el problema es que tengo top, top pair de flow, segunda pareja ahora y que tengo muy buenas odds, tengo que poner 13.000 para un bote que va a tener 66.000, o sea, necesito ganar un menos de un 20%, creo que a veces puede tener algún farol, como algunas high pelado o rollas 5 que decide aquí donkear este rey, o algún proyecto de color, pero la verdad que lo veo bastante improbable y que sí que veo bastante más a menudo aquí que tenga eh, un rango fuerte no me importa aquí foldear, de hecho creo que creo que incluso puede ser lo mejor aquí foldear esta mano decido pagar, por, por lo que he dicho antes, por las odds pero creo que puede llegar a ser fold y cae un as al river y el jugador me chequea aquí hay que pensar bien en su rango eh, sinceramente creo que tiene bastante valor porque si tuviese farol creo que es una una carta que farolearía bastante a menudo él eh, entonces creo que sí que tiene valor el problema si es convertir aquí mi mano en farol o no puede tener algunas X random que sí que creo que si sí, ha puesto le tiro pero tampoco espero que tenga demasiados y sí que espero que alguna vez haya hecho slow play y me esté induciendo con un rey dama o con una dama o algo así eh, al final decidí chequear y tenía dama mi libro pero creo que esta mano me equivoco y que tenía que haber foliado el tour eh, pero bueno se sigue, seguimos eh, abro las 5 off en el botón y me va a abrir el jugador hacia la pequeña, abandono aquí bueno tengo un poquito más de 15 ciegas Olin aquí otro link claro con casi 20 ciegas aquí otro link claro aquí 
con 15 20 ciegas tengo muchos esta, muchas más van a ser esto de los robos eh, auricato pues obviamente y tres ciegas en botón con raid off que es una mano decente para el olin eh, me paga la ciega pequeña vamos a necesitar suerte tiene rey y empate bueno empate ni, <risa> nada mal la verdad así que nada por lo menos mantengo mi stack Abro el rey J off en Kato. Paga la ciudad grande. Aquí voy a apostar. Tercio, me hace eche reis. Decido pagar. Tampoco me desagrada aquí el olín directo, pero creo que, que es un pelín mejor pagar. Tour J que me da top dobles. Y me chequea ese PR de apenas de uno. Y aquí tengo una decisión complicada. Pues intentar apostar como chequear para inducir. Eh, si apostase, apostaría pequeño, rollo un tercio, un cuarto para sobrear el river. Pero tampoco me desagrada el chequear back y que me farole en muchos rivers que se complique un poco el board y que él pueda utilizar para farolear. Eh, eh, va a ser justa. Creo en este caso, al tener top dobles, decido chequear back y atrapar con mi mano. Pero va a ser justa. Eh, me ha decidido apostar bastante dos tercios así y bueno no creo que pueda subir porque él puede tener 19 puede tener 6 5 que haya conectado al river y pese a tener una mano fuerte que gana a menudo creo que es mejor pagar que, que ir bien. tiene rey 6 off que me haya hecho rey al flop y bueno gano, gano un buen bote aquí tengo dama j suitez en el cutoff Decido abrir y nada, el jugador de ciega pequeña me, es, me va a olín por menos de 10 ciegas. Así que es un call bastante, bastante fácil. Y a ver si hay suerte. Esta vez sí, sí lo hay. Color. Así que otro botecito pequeño que ganamos, otro flip. Abro en cato, para cuatro jugadores que dan en la mesa, ¿sabes? porque se acaba de eliminar uno, ahora nos traerán a otro jugador. Me cerebetea al jugador de botón, cato contra botón, le pago con rey dama. Check check al flop. Y en este turno 9 es curioso porque tengo una decisión eh, complicada entre apostar o chequear e inducir faroles. Creo que cuando chequea back este flop eh, tiene su rango de valor que chequea back son 10x, eh, da más, da más J, bloqueo da más. Y que sí que creo que en este flop puede tener miedo de haber apostado a algunas X que me haya blufeado, a unas X suite que no tenga equity apenas al flop y que al saber que este flop conecta mucho con mi rango pues decido no hacer CB y que si chequeo puede, puede intentar farolearme. En este caso decidí farolear, o sea, decidí chequear e inducir que me da sus faroles, pero tampoco me importa si, si apostáis aquí. Eh, decido apostar los tercios, pues lo pago, un call fácil. Y en este River 3, eh, da igual, voy a jugar check para inducir algún valor y check call si me ha puesto. Decido checker back y tenía las 8 suites, un farol, pues eso, lo que os he dicho, unas X que, que al flop cree que no tiene muchos access, pero al darme yo doble check, pues intenta, intenta tirarme. Eh, decide limpiar ese B, decide checker 9 y 3 off. Y flopeo do top dobles. Me apuesta una ciega. Y aquí puedo tanto subir como pagar. Esta vez decido pagar. Tour 10. Aquí voy a apostar un poquito más de medio bote. Me decide pagar. Y en Riveras es una carta muy buena. Porque cuando me hace CB una, una ciega. Y luego decide hacer check call. Creo que tiene bastantes as highs. Eh, que creo que no van a ser capaz de folear casi nunca. Así que voy por un tamaño grande. Tampoco... También puedo ir a por una overbet, pero creo que ante una overbet puede plantearse el fall. Y creo que a este Saizin va a pagar siempre con sus asaltos. Incluso tiene, si tiene un 9x o, o, o manos así, incluso un 3x puede, puede pagarme también. Me paga con las 4 y ganamos un botazo. Aquí va Olimpo una ciega y media, el jugador de ciega pequeña se ayuda. Hacia 4 ciegas a 24.000 puntos. Decía hacia Thrivet, mi mano es demasiado fuerte, obviamente estoy encantado aquí. Y foldea. Y nada, eliminamos a un jugador que. a un jugador pequeño que, que tenía un stack corto.
Es decir, abrir estas cinco off en ciega pequeña tan, se puede tanto abrir como, como limpiar, no lo veo mal. Y me hace three bet. Eh, voy, a ver, voy a ver limpiado también. Lincoln me parece bien, pero bueno, decidí abrir. Me sobean. Y esto ya es mesa final, porque quedamos siete jugadores. Hemos llegado a la mesa final. Con. Vamos todos bastante.